。喂，姐，我现在在忙呢，一会儿给你回过去啊，拜拜啊。姐，有事吗？我没事儿，但你肯定有事儿，要不然你这么久不来一个电话，我想见见你。中午到我这来吃饭吧。晚饭吧，午饭我晚上我有课不能等你，现在就过来吧。新请的阿姨，哟，你请阿姨，还带出来啊？哦，还不是送啊，让她跟着我，一秒钟都不能离开我。哦，是不是发傻？是不是她不相信你啊？找个人解释你？是哈，情人嘛，总是不值得相信的。就拿这样讲自己的，多难听啊！事实嘛。哎，阿姨，你先去买点水果吧，我一会儿打给你啊。好的，那个马路对面就有个卖的，再见。好，再见，再见。宋不是那种人，他找个人跟着我是因为，因为什么呀？因为我怀孕了。你说什么？我怀孕了，我今天早上刚去检查过，九周大小，一切正常。还一切正常，都九周大了。六周以内可以做药流，到时候做的时候有你苦头吃呢。你，哎呀，你说你怎么这么糊涂呢？你怀孕自己都不知道啊？你早点来问我，我好带你去打掉的呀。我不要打，我要生的。你脑子没坏吧？你怎么生啊？啊，他宋思明有老婆的人，你怎么跟他生？你跟他生的孩子算什么呀？大人糊涂，难道让小孩跟着你们一辈子糊里糊涂的呀？别胡闹啊！赶紧跟我去打掉去。我就当是被人强奸了，意外怀孕了。我当一个未婚妈妈总可以吧？你，你，你知道当未婚妈妈需要多大的勇气吗？你这辈子等于就搭进去了。你说你现在跟这个宋思明啊，你们没孩子都断不掉，别说有孩子了，到时候你想甩他都甩不掉。哎，你动动脑子好不好？你以后不结婚了，这真不嫁人了。你要是嫁人的话，人家怎么看你跟孩子呀？你这个孩子是，是不正常婚姻出来的，人家是要歧视他的，而且人家会怀疑你人品的。开什么玩笑，还生呢？而且，我说一句难听的啊，你就算是离了婚再结婚，哪怕是，哪怕是你死了丈夫再结，都要比你现在这种情况好很多。他怎么说？他什么意见？就是他叫生的，他喜欢的不行。我真不好骂他，还喜欢的不行呢。他凭什么喜欢？啊？他拿什么喜欢？责任呢？义务呢？轻飘飘一句生就完了。他能给你海藻和孩子什么社会地位？海藻，我跟你说啊，对于孩子来说，女人的责任和义务永远要大于那个只播个种就爽一下的男人。哎。我本来是不想来的，我都知道你要说什么，可是我又不能不来啊，因为这以后我还需要你在妈面前替我掩护呢。我才不替你掩护呢，姐，这个孩子我一定要生。你说的那些问题我都想过了，我又不是未成年人。可是你想啊，如果他坚持要，我坚持不要，那我和他之间就会有隔阂了，他肯定会怀疑我对他的真心的。你想，而且人家都说了。你要爱他呢，就为他生个孩子。我还不信了，那以他的为人，他会丢下我们母子不管不顾吗？就连周围那些不相干的人，他都可以照顾得很妥帖，那这还是他亲生骨肉呢，他会不管吗？还有
在我内心，我还是希望有一天，可能他会娶我的呀。那如果我和他之间连一根纽带都没有，那还不说散就散的？你想拿孩子当纽带，拿孩子牵制他呀？我提醒你啊，这是一条小命啊，这不是玩具，不是砝码的。你说你跟他之间。你们说散就散，我是一点都不含糊的。可有了孩子，你们怎么散啊？你说说看，你们怎么散？散完以后，这个后果谁负？我相信，如果有一天呢，我想结婚，我也一定会找到一个爱我的人来娶我。就连最坏的打算，我也想过了。顶多我一个人带着孩子到国外去呗。你还真别欺负大众的容忍度。你以为未婚生子是个光荣的名词啊？你以为社会会原谅那些破坏家庭的细胞？啊！我告诉你，不管社会再怎么发展，不管大众的容忍度怎么提高，道德标准永远在这儿。不是我说你，你说，你说你好好一个名牌大学毕业生，啊，要长相有长相，要工作有工作，你做什么不好，非要搅到这种事情里边来？你让我做姐姐的心里怎么想？是不是我没带好你啊？而且你就算把他生下来，你以后真的不怕别人对你指指点点的，对你的孩子指指点点吗？你要这样不负责任的话，搞不好你孩子以后会恨你一辈子的。姐，宋发过誓的，他不会丢下我们母子不管不顾的。我想过了，只要有他在，我们就很安全；只要有他罩着，我就什么都不怕。以后的事情以后再说，我已经决定了，你不要再劝我。我今天把话放这儿，郭海子，男人要靠得住，母猪都上树。姐，你可不可以不要那么悲观呢、啊？你不要把所有的责任都往自己身上扛啊！我觉得有的时候我们还是学会相信别人的好。海早不是我悲观，事实证明，从古至今，只有悲观主义者才活得长久。记住我一句话：我们天不靠，地不靠，只靠我们自己。嗯、别生气了，海藻又不是小孩子了。哎、啊，你没发现？宋思明现在对海藻的影响比你、比你父母要大得多。哦，还有，那海藻开那车，那可是宝马哎，起码也得百八十万的吧？反正我觉得，他光享受，他不能不尽义务，给人生个孩子那是应该的。我一脚踹死你！宝马能跟孩子比啊？郭海藻是真爱宋思明，我无话可说。可他现在是当事者迷，他现在里边看不清。这宋思明，如果是个穷光蛋，如果不在这个位置上，还早爱他吗？他爱他什么呀？他无非是爱他头上那顶光环。可宋思明头上的光环是他自己的吗？那是他社会职位赋予的。我说的不好听一点，他今天在位，今天有，明天出点事儿了，不就什么都没有了？到时候顾海藻怎么办？哼，看来你一点也不糊涂嘛，看得挺明白的。哎，这就是我为什么跟他们摆脱关系的原因。